Şimdi İstanbul'un fethi e, Hristiyan dünyası açısından düşünecek olursanız e, büyük bir şey. E, felaket olarak nitelendirilen, e, travma olarak nitelendirilen bir konu. Çünkü İstanbul e, Doğu Hristiyanlığının merkezi. Yani iki kutuptan bir tanesi. Ve bu e, kutup olan İstanbul Türkler tarafından alınıyor. Yani İslam olan Türkler tarafından alınıyor. Ve burası e, yani Ayasofya'dan da öte İstanbul'un e, Türklerin eline geçmesi e, çok rahatsız ediyor Hristiyan dünyasının. Nitekim ya benim burada kayıtlarımda da var ama mesela İstiklal Gazetesi'nde falan İlk da İlk Hristiyan çıkıyor. başkent hocam. E, evet yani İlk Hristiyan Hristiyan ilk merkezi mesela Wilson falan Amerikan başkanı işgal edildiği zaman İstanbul bir daha Türklerin eline verilemeyecek kadar önemli bir şehirdir diyor. Aynı şeyi Fransız başbakanı söylüyor. Yani bütün batının aslında şimdi tarihçi olanlar şunu bilir. Ee, ha gibi. Haçlı seferlerini düşünün. Haçlı seferlerindeki hedef nedir? Yani 1, 2, 3, 4 diye 7'ye kadar gitmiş Haçlı Bu seferleri. Işte. Bunun 4 tanesi daha çok etkilidir. 4. İstanbul'un işgaliyle sonuçlanmıştır. Daha ileriye gitmemiştir. Şimdi sebep nedir Haçlı seferlerindeki sebep? Anadolu'ya gelmiş Türkler ve e, diyar Rum denilen Roma topraklarına hakim olmuşlar. Ve yeni bir medeniyetin filizler burada çıkmış ortaya biliyorsunuz. Pek çok eserle beraber. Haliyle Anadolu'da e, Türklerin ve İslam'ın e, kök salmasını hazmedemedikleri için aslında Haçlı Seferler çıkıyor. Çünkü Kudüs de aynı şekilde Türklerin elinde. Dolayısıyla İslam'ın elinde öyle söyleyelim daha geniş anlamda söyleyecek Çünkü olursa. O, o bunu Türkler önlemeleri lazım is, adamların. İslam'ı temsil ediyorlar değil mi? Dolayısıyla e, e, Türkleri e, buradan atmak için Haçlı Seferleri tertip edilmiş. Sonuçta şu var, İstanbul'un kuşatılması ilk defa Türkler tarafından yapılmıyor. Emeviler zamanında da var. işte biliyorsunuz Hesler. işte Eyüp Sultan, Eyüp Sultan, hayır İslamlar açısından evet, söylüyorum. Evet. Eyüp Sultan Hazretlerinin burada defnedilmesi İstanbul kuşatmasında vefatından dolayıdır. Dolayısıyla İslam kuşatmaları vardır. En önemlilerinden bir tanesi de Balkanların kuzeyinden yani Karadeniz'in kuzeyinden gelen peçenekler kuşatmıştır İstanbul'u ve kumanların yardımıyla Makedonya'daki kumanların yardımıyla ancak peçenekleri durdurabilmiştir İstanbul imparatoru ve peçenekleri dağıtmıştır. Hatta Anadolu'yu da sürgün etmiştir. Anadolu'da mesela Osmanlı döneminde bile Çemişkezek defterlerinde, başka Kayseri'de, diğer tahrir defterlerinde hep Türk ismi, Orta Asya Türk ismiyle Hristiyan zimmilerden bahsediliyor. İsimler geçiyor. Mesela Hristiyan. Sevindik, Güvendik, Burak isimleri var Hristiyan. Hı. Yani şeyde tahrir defterlerinde. Haliyle Anadolu Türklüğü Selçuklulardan önce bile vardır. Ama nitekim zaten hep tarih kitaplarımızda ilk herkes bilir bunu. Alpaslan ile Diyajen'in çatışmasında, savaşında ee, Hristiyan Türklerin Bizans top şeylerinde askerler içinde bulunan Türklerin Alparslan'a geçişiyle birlikte savaşın kazanıldığı ifade edilir. Ee, şimdi bütün bunlar tabii bir gerçek ama burada önemli olan şey şu. Ee, sürekli olarak bir haç ilaç çatışması hep olmuştur. Bugün de olmaktadır. Yani yoktur demesi kimse doğru. yani kimse bunu böyle şekilde bu iddia etmesi yani çok havada doğru. kalır. Çok doğru. Bu var. Ya yani kim ne derse desin. Şimdi şöyle düşünün. Hilal Hac çatışmasının en bariz örnekleri bugün İslam dünyasında. İslam dünyası daha doğrusu bir pazar halindedir. Batının pazarı halindedir. Ama enerji merkezlerinin bulunduğu yerdir. Ve sürekli şu an çatışmaların temelinde bunlar vardır. Yani nedense İslam dünyasında bakın şöyle haritayı da gözünüzde canlandırın. Her tarafta nükleer enerji merkezleri varken Japonya'sından, Rusya'sına, Almanya'sından, Fransa'sına, İngiltere'sine vesairesine ama İslam dünyasında bir tane bile yoktur. İslam dünyası bunu yapmaya kalkıştığında hemen Batılılar... Pakistan'ın Pakistan mı var? Pakistan'da bir tane. Bir tek Pakistan'ın var. İran, İran kurmaya yapıyor. çalışıyor neler oluyor biliyorsunuz. Türkiye'de hocam 55'te başlamış nükleer. Ama bir türlü hala oluşturamadılar. Yani 55'te başlamış. Ve e, hep yani. şunu söylerler. E, e, Müslümanlara güven olmaz. Neden güven olmaz? Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye biz atmadık ki bombayı. Yani Amerika attı. Veya nükleer enerjiyi biz kullanmadık ki, şey e, silahı biz kullanmadık ki, Müslümanlar kullanmadılar. Şimdi dolayısıyla bütün bunları göz önüne aldığınız zaman bu e, dinler arasında ne diyalog olabilir ne de e, hilalat çatışmasının önüne geçebilirsiniz. Bu gizliden gizliye vardır ve sürekli olarak ya misyonerleriyle ya başka türlü gerçekleşir. Nitekim Osmanlı Devleti zamanında 19. yüzyıla girdiğimiz zaman Osmanlı topraklarına büyük bir 
e, misyoner akını vardır. Nitekim bunlar daha sonra e, okullar açmışlardır, eğitim kurumlarına el atmışlardır. E, ki e, İstanbul'daki e, şeyleri biliyorsunuz Robert Kolej Robert bile Kolej, bir Robert misyoner Kolej, okuludur. Hepsi. Hepsi öyledir. Yani örnek olarak veriyorum. Evet. 1868'deki ilk mezunlarda dan dört tanesi de Bulgaristan'ın elebaşılardır. Dolayısıyla bu çatışma öyle Hocam o hale gelmiş ki. Mektebi Sultani mezunlarından kaç tane devlet Kur'an çıktı? <gülüyor> e, tabii tabii. <gülüyor> Galatasaray'dan. Oo, oo. Tabii tabii. Hat, yani hat, e, hepsi, hepsi, hepsi kuruyorlar. böyle. E, sonuç olarak şöyle söyleyeyim. Bu okullaşma eğitim kurumlarının etkisini ki bugüne kadar da devam ediyor bunlar. Mesela 1914 1. Dünya Savaşı'na girerken Osmanlı topraklarında Osmanlı topraklarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hani Rusya'nın, Avusturya'nın sayımıyorum bile 1244 tane okulları var. Bütün imparatorluk genelinde 1244 okullar var ve toplam öğrenci sayısı 85 bin. Hı -hı. ve rüştiye bunlara mukabil idadi ve rüştiyelere baktığınız zaman 665 idadi ve rüştiye var. Ve öğrenci sayısı 35 bin. Dolayısıyla bu açıdan da baktığınızda Osmanlı Devleti'nin çöküşündeki etkenleri de daha iyi değerlendirmek mümkün olabilir. Bu değerlendirmeye yapıyorum. Sonuç olarak bir sonuçta şöyle bir durum meydana gelmiştir. Tevhid-i Tedrisat'a girerken ki Tevhid-i Tedrisat'ın ilanında aslında bu misyoner okulları vardır temelde. Çünkü Atatürk Kasım ayından itibaren demeçlerine bakarsanız bu e, yabancı okulların Osmanlı e, devletinden kalan yabancı okulların e, büyük bir kültür yozlaşmasına sebep olduğunu dolayısıyla kapanması gerektiğini söyler. Ama e, Aralık ayından itibaren bu sözünü değiştirir çünkü baskı vardır büyük bir baskı vardır. 105'e düşmüştür mamafi hmm. kapatılmıştır birçoğu. 105'e düşmüştür imparator şey Türkiye Cumhuriyeti'nde. Yurt dışı baskıları ve tevhid tedrisat mi? tabii ki yurt dışı baskıları. Evet. Tevhid tedrisatı çıkararak aslında onları da Milli Eğitim Bünyesi'ne alır. Oradaki en önemli madde de okullarda dini sembol bulundurulamaz hükmüdür. Bulundurulamaz. Çünkü kilise vardır her bir, bir okulda. Bir de baş mavin Türk olacak. Olacaktır. O kanunda var. Kont mı? Ah, tabii, kontrol tabii, tabii. Var. Tevhid tedrisat da birlikte. Bu tevhid tedrisat kanununu metninde var mı bunlar? Tabi tabi var. Yönetmelik mi? Tabii. Yok hayır. Tevhid tedrisat kanunu. Kısacık bir kanundur o. Biliyorum ama onun işte o kanuna bağlı olarak. Yönetmeliklerde herhalde. Yönet, tabi ki. Yönetmeliklerde o bağ, kanunda ona, ona bağlı olarak çıkan. Kısacık bir kanundur o. E, şeydir. E, dini sembol bulundurulan evet. icap belirtilir yalnız. Dolayısıyla bütün hepsinin kiliseleri kapatılmıştır. Sen ben evet. orada sen Joseph'in hepsine hangisine giderseniz kilise vardır ve kapalıdır.